হ্যালো ওয়েলকাম টু এইচডি ভিজিস ক্লাসেস আজকে এটা হচ্ছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি ক্লাস টুয়েলভের পার্ট টু যেটাতে আমরা মানে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা আলোচনা করছিলাম ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো আজকে আমরা স্টার্ট করছি কারেন্ট ডেন্সিটি দিয়ে না হোয়াট ইজ কারেন্ট ডেন্সিটি কারেন্ট ডেন্সিটি কারেন্ট ডেন্সিটি তাহলে কারেন্ট ডেন্সিটি কি দেখো কোনো কিছুর ডেন্সিটি আমরা আগে যেটা ক্লাস নাইন থেকে আমরা পড়ে এসেছি ডেন্সিটি ইকুয়াল টু মাস বাই ভলিউম ঠিক আছে তো এখানে কারেন্ট ডেন্সিটি কি কারেন্ট ডেন্সিটি হচ্ছে দ্য কারেন্ট ডেন্সিটি ইনসাইড এ কন্ডাক্টার ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দিস কন্ডাক্টার চার্জ ইট ইজ ডিফাইন্ড এজ এই কথাটা লিখছি না আর কি ইট ইজ ডিফাইন্ড এজ ইট ইজ ডিফাইন্ড এজ চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দি কন্ডাক্টার চার্জ থ্রো দি কন্ডাক্টার পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া পারপেন্ডিকুলার টু দি এরিয়া ইজ কল্ড বা ইট ইজ ইট ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য কন্ডাক্টার পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া পারপেন্ডিকুলার টু দ্যাট এরিয়া পারপেন্ডিকুলার টু দ্যাট এরিয়া মানে ধরো এটা একটা কন্ডাক্টার তার মধ্যে দিয়ে চার্জ যাচ্ছে ঠিক আছে তো কারেন্ট ডেন্সিটি কী হবে ধরো এটার এরিয়া হচ্ছে এ ঠিক আছে পার ইউনিট টাইমে ধরো কিউ চার্জ যাচ্ছে কারণ অনেকগুলি ইলেকট্রন যাচ্ছে তাহলে আমি ধরলাম পার সেকেন্ডে ধরো টি টাইমে কিউ চার্জ যাচ্ছে সাপোজ টি টাইমে টি টাইমে কিউ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ফ্লো হচ্ছে তাহলে তার অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন কারেন্ট ডেন্সিটি আমরা যে দিয়ে ডিফাইন করি তাকে বা ডিনোট করি তাহলে কি জে গোল্ডটা কী হবে চার্জ পার ইউনিট টাইম চার্জ পার ইউনিট টাইম কত হবে তাহলে টোটাল চার্জ যাচ্ছে টি টাইমে তাহলে ইউনিট টাইমে কত যাবে টি টাইমে কত যাচ্ছে কিউ চার্জ যাচ্ছে তাহলে ইউনিট টাইমে কত যাবে কিউ বাই টি তাহলে হবে কিউ ডিভাইড টি আবার এটা কি পার ইউনিট এরিয়াও যাচ্ছে তাহলে এটার এরিয়া যদি এ হয় তাহলে পার ইউনিট এরিয়া কত যাবে ডিভাইডেড বাই এ ঠিক আছে তো কিউ বাই টি ইকুয়াল টু আমরা জানি কারেন্ট আর এ হচ্ছে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন তাহলে জে ইকুয়াল টু আই বাই এ ঠিক আছে দিস ইজ কারেন্ট ডেন্সিটি ঠিক আছে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কারেন্ট ডেন্সিটি ইজ এ ব্যাক্টার কোয়ান্টিটি অল দো কারেন্ট ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি ঠিক আছে কারেন্ট কিন্তু এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি কিন্তু কারেন্ট ডেন্সিটি ইজ এ ব্যাক্টার কোয়ান্টিটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবে ঠিক আছে কারেন্ট ডেন্সিটি ইজ এ ব্যাক্টার কোয়ান্টিটি আচ্ছা কারেন্ট ডেন্সিটি ব্যাক্টার কোয়ান্টিটি কিন্তু আমরা এটাও জানি যে এরিয়া ইজ অলসো এ ব্যাক্টার কোয়ান্টিটি এরিয়া ইজ এ ব্যাক্টার কোয়ান্টিটি ঠিক আছে ঠিক আছে এখন দেখো এই তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা হবে কিন্তু জিরো ডিগ্রি তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত জিরো ডিগ্রি দেখো ইলেকট্রনগুলি কারেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে কারেন্ট যাচ্ছে কিন্তু এদিকে ঠিক আছে আই কারেন্ট কোন দিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে ঠিক আছে এরিয়া অফ ক্রস সেকশনে ইউনিট ভেক্টর কোন দিকে কোনো একটা এরিয়া অফ ক্রস সেকশনে ইউনিট ভেক্টর কোন দিকে হয় তাই পারপেন্ডিকুলার টু দ্যাট এরিয়া যদি ওপেন সার্ভিস হয় তাহলে ডিপেন্স অফ দ্য ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে ইন ওয়ার্ড হবে না আউট ওয়ার্ড হবে লেফট ওয়ার্ড হবে না রাইট ওয়ার্ড হবে কিন্তু যদি কোনো একটা ক্লোজ সার্ভিস হয় তখন ইউনিট ভেক্টর অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার আউটওয়ার্ড টু দ্যাট এরিয়া ঠিক আছে তাহলে এই এরিয়াটার ইউনিট ভেক্টর কোন দিকে হবে এদিকে হবে তো আই এবং এরিয়ার মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত জিরো ডিগ্রি ফর দ্যাট পার্টিকুলার কেস এটা জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে তো এখন দুইটা ভ্যাক্টর কখন দেখো কারেন্ট ডেন্সিটি যে ভ্যাক্টর কোয়ান্টিটি এ অলসো এ ভ্যাক্টর কোয়ান্টিটি তো দুইটা ভ্যাক্টর কোয়ান্টিটি কখন স্কেলার কোয়ান্টিটি হয় যখন তাদের মধ্যে ডট প্রোডাক্ট হয় ঠিক আছে তাহলে দুইটা ভ্যাক্টর কোয়ান্টিটি কখন স্কেলার কোয়ান্টিটি ইফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ ডট ডট প্রোডাক্ট হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন ধরো আমরা একটা কাজ করি ধরো কারেন্ট যে এখান দিয়ে যাচ্ছে সরি ধরো কারেন্ট যেখান দিয়ে যাচ্ছে তার এরিয়াটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে ইউনিফর্ম কিন্তু হ্যাঁ এভাবে কারেন্ট যাচ্ছে তার এরিয়া হচ্ছে এটা তো এখন কি বলেছে অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন অফ দি চার্জ পার্টিকেল তাহলে এখানে আমরা কি করব এরিয়ার একটা কম্পোনেন্ট ড্র করব 
ধরো সাপোজ সে থিটা অ্যাঙ্গেল যদি করে তাহলে এটা কত হবে এক অস থিটা তখন কারেন্ট ডেন্সিটি কী হবে জে ইকুয়াল টু কী হবে আই বাই এ কস থিটা কারণ চার্জগুলি কী হতে হবে পারপেন্ডিকুলার টু দ্যাট এরিয়া হতে হবে তাহলে এটা ক্রস সেকশন আপনি নিয়ে নেব অফ দি কম্পোনেন্ট এ ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আই ইকুয়াল টু কী হবে জে এ কস থিটা তো আমি আগেই দেখেছিলাম এটা একটা ডট প্রোডাক্ট হয় তাহলে জে ডট এ হবে তাহলে আই ইকুয়াল টু জে ডট এ ঠিক আছে এটা আমরা বুঝতে পারলাম আরও কিছু জিনিস ক্লাস টেনে পরে এসছো যেমন ওয়ান বাই রেজিস্ট্যান্স কন্ডাক্টেন্স কি কন্ডাক্টেন্স ইকুয়াল টু কী হবে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রেজিস্ট্যান্স কারণ কন্ডাক্টিভিটি এটা কি ছিল ওয়ান বাই রেজিস্টিভিটি ঠিক আছে এখন আমাদের যে জিনিসটা খুব দরকার যেটা পরীক্ষাতে আসে সেটা হচ্ছে ব্যাক্টার ফর্ম অফ ওহমসলো ব্যাক্টার ফর্ম অফ ওহমসলো ব্যাক্টার ফর্ম অফ ওহমসলো ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য তো এখন দেখো আমরা কি জানি এগারো টু ওহমসলো যেটা আমরা পেয়েছিলাম ভিহিকল টু আয়ার আরও কিছু কিছু এক্সপ্রেশন এখানে জানা দরকার আমাদের যেমন দেখো ইলেকট্রিক দ্য রিলেশন বিটুইন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড পটেন্সিয়াল ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড পটেন্সিয়াল দ্য রিলেশন বিটুইন ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল রিলেশনটা কী ছিল ভিহিকল টু ই ইন্টু এল ঠিক আছে তো আমরা এখানে দেখে নিই ই ইন্টু এল ইকুয়াল টু আই ইন্টু এবার দেখো আর ইকুয়াল টু কী ছিল একটু আগে আমরা মানে এর আগের ভিডিও তো করেছিলাম আর ইকুয়াল টু কী ছিল র এল বাই এ তো এখানে লিখে নিই র এল বাই এ ঠিক আছে তাহলে কী আসলো দেখো ই এল এ ইকাল টু আই র এল ঠিক আছে এখন দেখো এল এল কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে এখানে ঠিক আছে এল এল কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে তাহলে থাকলো কি ই ঠিক আছে এ ইকাল টু আই ইন্টু র তো ভালো কথা তো এখন আমরা কি দেখছি দেখো ই ইকাল টু কি ই ইকাল টু হচ্ছে আই বাই এ ইন্টু র তাহলে ই ইকাল টু সিগমা ইন্টু র এটা আমরা পেয়েছি ঠিক আছে সরি অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট ডেন্সিটিকে আমরা জে দিয়ে ডিনোট করি আমি এটা ভুলে সিগমা লেখে ফেলেছি এটা হবে জে জে ইন্টু তারপর দেখো এখানে যদি আমি জে ইকুয়াল টু আমরা কি পেলাম ই বাই র তো এখন ওয়ান বাই র কি ওয়ান বাই র ইকুয়াল টু কি কন্ডাক্টিভিটি ঠিক আছে ওয়ান বাই রটা কি কন্ডাক্টিভিটি তাহলে দেখো কন্ডাক্টিভিটিকে কী দিয়ে লেখা হয় কন্ডাক্টিভিটিকে সিগমা দিয়ে লেখা হয় ঠিক আছে তাহলে জে ইকুয়াল টু সিগমা ইন্টু ই ব্যাক্টার ব্যাক্টার ঠিক আছে সিগমা ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি তো দিস ইজ দ্য ভ্যাক্টার ফর্ম অফ ওহমস ল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভ্যাক্টার ফর্ম অফ ওহমস ল দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম ঠিক আছে কীভাবে করেছি আর একবার একটু দেখে নাও আমরা কী জানি ভিগল টু আইয়ার ফর্ম ওহমস ল আমরা এটা জানি ভিগল টু আবার কী জানি ই ইন্টু এল তারপরে আই ইকুয়াল টু কি আচ্ছা আই তো কারেন্ট আর আর ইকুয়াল টু কি রয়্যাল বাই এ আমরা পেয়েছি রটা কি রেজিস্টিভিটি এলটা হচ্ছে ল্যান্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর এটা কি এরিয়া অফ ক্রস সেকশন তারপরে জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে ই ইকুয়াল টু জে ইন্টু রয় এসছে তো আমরা জে ইকুয়াল টু কি পাবো ই বাই র আবার ওয়ান বাই র ইকুয়াল টু কি সিগমা তাহলে জে ইকুয়াল টু সিগমা ই অ্যান্ড দ্য ডাইরেকশন অফ কারেন্ট ডেন্সিটি ইজ সেম এজ দ্য ডাইরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখি এক ধরনের প্রবলেম কারেন্ট ডেন্সিটির উপরে দেখো সাপোজ আমি একটা কন্ডাক্টার ড্র করছি ঠিক আছে সাপোজ এটা একটা কন্ডাক্টার তার এরিয়া অফ ক্রস সেকশনগুলি কিন্তু আলাদা আলাদা দেখো এটাকে ধরলাম এ ওয়ান এটাকে ধরলাম এ টু ঠিক আছে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে কারেন্ট ডেন্সিটি হবে জে ওয়ান এখানে হবে জে টু কারণ কারেন্ট ডেন্সিটি কিন্তু সেম থাকবে না কিন্তু এগিয়েছে 
ধরো এটার ডায়মিটার হচ্ছে ডি আর এটার ডায়মিটার হচ্ছে ডি টু বা আমরা এটা রেডিয়াস ধরেও করতে পারতাম কিন্তু হ্যাঁ ঠিক আছে তো ডায়মিটার যদি ডি টু হয় তাহলে রেডিয়াস কত হবে ডি টু বাই টু আর এখানে কী হবে ডি ওয়ান বাই টু ঠিক আছে ইন টার্মস অফ ডায়মিটার যদি আমরা করতে চাই রেডিয়াস হিসেবে তো ডি এ বাই টু এটাই তো রেডিয়াস এটাই তো আর ওয়ান এটাই তো আর টু ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক তো এখান দিয়ে আমার কারেন্ট একটা যাচ্ছে কত ধরো সাপোজ আই ওয়ান ধরলাম এখান দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে আই টু সাপোজ এটা কিন্তু এরকম হয় না সাপোজ তো এখন এখানে আসতে পারে যে এখানে এটা ডায়মিটার কত বা এখানে কারেন্ট ডেন্সিটি কত এগুলি আসতে পারে পরীক্ষায় ঠিক আছে তো এখন বা এখানকার কারেন্ট ডেন্সিটি দেওয়া থাকবে এখানে কারেন্ট ডেন্সিটি বের করতে বলবে এরিয়া টেরিয়া অনেক কিছু দেওয়া থাকবে তো এখানে যেটা মেন কন্ডিশান যেটা দিয়ে আমরা কাজ করব সেটা কি দেখো সেটা হচ্ছে ফর স্টেডি ফ্লো স্টেডি ফ্লো মানে স্টেডি ফ্লোর কন্ডিশনটা কি এটা হবে আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু হবে স্টেডি ফ্লো অফ কারেন্ট ফর স্টেডি ফ্লো অফ কারেন্ট কারণ কারেন্টটা স্টেডিলি ফ্লো হচ্ছে এখানে তো ফর স্টেডি ফ্লো অফ কারেন্ট কী হবে আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু হবেই এখানে ঠিক আছে তো আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু হলে কী হবে আই ওয়ান ইকুয়াল টু কী হবে জে ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান ইকুয়াল টু জে টু ইন্টু এ টু এখানে কস্তিটার টার্মটা কেন আনছি না আমরা কারণ আমরা দেখি দেখছি এখানে সেটা পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে তো পারপেন্ডিকুলার হলে ইউনিট ভেক্টরের সাথে জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করবে তার জন্য আমার দরকার নেই কারণ জিরো ডিগ্রি বেলে কোথাও কত জিরো ডিগ্রি বেলে হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে আমরা বুঝতে পেরেছি এটা তাহলে জে ওয়ান এ ওয়ান ইকুয়াল টু জে টু এ টু এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন কি ভ্যালু দেওয়া আছে তার উপর ডিপেন্ড করে বাকি আন নন কোয়ান্টিটিটা আমার বের করতে হবে ঠিক আছে এটাকে যদি আরেকটু সিম্প্লিফাই করে দিই জে ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান কত হবে এরিয়া অফ প্রসেস পাই আর স্কোয়ার তাহলে এটা আর ওয়ান স্কোয়ার হবে জে টু পাই আর টু স্কোয়ার ঠিক আছে এখন যদি ইন টার্মস অফ ডায়মিটার দেওয়া থাকে তাহলে কি হবে জে ওয়ান পাই আর এক জায়গাতে হবে ডি ওয়ান বাই টু তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে না তো জে টু এটা ইজি পাই ডি টু বাই টু তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে যদি ইন টার্মস অফ ডায়মিটার দেওয়া থাকে বা আমরা এটাকে ডাইরেক্টলি দেখো টু টু কেটে যাবে কিন্তু এটা টু স্কোয়ার হলে ফোর হয়ে যাবে না তাহলে ইন টার্মস অফ ডায়মিটার দেওয়া থাকলে আমরা দেখো এখানে অনেক কিছু কেটে যায় জি জে ওয়ান ডি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু জে টু ডি টু স্কোয়ার তো এখন কী দেওয়া থাকে কী বের করতে হবে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমার এই ইকুয়েশনগুলো কাজে লাগবে ঠিক আছে সিম্পল আচ্ছা এই লাইনটাকে যদি আমরা আর একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে কী হবে জে ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু জে টু আর টু স্কোয়ার এখন কী দেওয়া আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের প্রবলেমটা সলভ করতে হবে অনেক কিছু আসতে পারে পরীক্ষার মধ্যে যে ডি ওয়ান বের করো বা ডি টু বের করবো বের করো বা জে জে ওয়ান বের করো বাকিগুলি দেওয়া থাকে ঠিক আছে তো এখানে মেন কন্ডিশনটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেডি ফ্লো অফ কারেন্ট ফার্স্ট স্টেডি ফ্লো অফ কারেন্ট কারেন্টটা সিম হবে আর কি হ্যাঁ এটা ওই ক্লাস ইলেভেনে যখন আমরা পড়েছিলাম তখন এই ইয়ের মতো হয়ে গেছে আর কি এটা ফ্লো অফ লিকুইড ঠিক আছে ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি যখন আমরা দেখেছিলাম না ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি ঠিক আছে এ ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু এ টু ভি টু তো এখানেও কী ছিল ফর সেম মাস অফ ওয়াটার ফ্লোইং থ্রু দ্য ক্রস সেকশান ইজ সেম মানে পার সেকেন্ডে প্রতিটা ক্রস সেকশন দিয়ে সেম লিকুইডি পাস করছিল ঠিক আছে তো এখানেও সেম যে প্রতি সেকেন্ডে যতটুকু কারেন্ট তার মধ্যে এন্টার হচ্ছে ততটুকু কারেন্টই বের হচ্ছে তার জন্য ফার্স্ট স্টেডি ফ্লো অফ কারেন্ট আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু ঠিক আছে নেক্সট দেখি নেক্সট যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ড্রিফট ভ্যালোসিটি অফ ইলেকট্রন অফ ইলেকট্রন ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি অফ ইলেকট্রনস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা থেকে কোনো না কোনো কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসবেই ঠিক আছে তো এখন ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটিটা কি এটা একটু মাইনরটি বুঝতে হবে দেখো কোনো একটা কন্ডাক্টার সাপোজ ধরো এটা একটা কন্ডাক্টার ঠিক আছে তার মধ্য দিয়ে চার্জ পার্টিকেলগুলি কীভাবে যাবে ধরো এটা হায়ার পটেন্সিয়াল এটা লোয়ার পটেন্সিয়াল ঠিক আছে যাই হোক এখন আমি কোনো পটেন্সিয়াল দিলাম না কিন্তু তার মধ্যে তো ইলেকট্রন আছে প্রচুর ইলেকট্রন আছে প্রত্যেকটা জায়গাতে ইলেকট্রন আছে তো প্রথম কথা হচ্ছে এই ইলেকট্রনটা কি ইজিলি এখান থেকে এখানে যাবে চাপোজ ধরো এখান থেকে এখানে যাচ্ছে তো কীভাবে যাচ্ছে যাবে যে সে কি করবে যে এখান থেকে রওনা দেবে এইভাবে এভাবেও না দিতে পারে এটা ও জানে কোন দিকে রওনা দেবে কারণ এটা র্যান্ডম মোশন ঠিক আছে তো আমি ধরলাম এখানে গেল তাহলে কী করবে এখানে গিয়ে একটা বাড়ি খাবে সে এখানে বাড়ি খেয়ে এখানে আসবে এখানে গিয়ে ধরো সাপোজ
এখান থেকে বাড়ি খেয়ে এখানে গেল তো এরকম করে করে সে যাবে ঠিক আছে কিন্তু কোন দিকে যাবে কিন্তু আমরা বলতে পারছি না ঠিক আছে কিন্তু এটা কিন্তু র্যান্ডম বসা এটা এদিকেও যেতে পারতো বা এটা এদিকেও হয়তো বা দেখা গেল এটা যেহেতু পটেন্সিয়াল কোনো কিছু দেওয়া হয়নি ধরো এখানে বাড়ি খেলো এইভাবে আসলো এভাবে গেল এইভাবে গেল হ্যাঁ এরকম করে তাদের মুভমেন্টটা এটা কি র্যান্ডম মোশন এটা কি র্যান্ডম মোশন কোন দিকে হবে আমরা জানি না ঠিক আছে কিন্তু সে এখন কি পজিশন আছে স্টেডি পজিশনে আছে তার মধ্যে কারেন্ট কত কারেন্ট জিরো ঠিক আছে সামান্য কারেন্ট আছে যেটা নেগলেজিবল আর কি কারণ যেহেতু থার্মাল এজিটেশনের কারণে বা থার্মাল ভিতরে থার্মাল এনার্জি আছে তার সামান্য তার জন্য ইলেকট্রনগুলি র্যান্ডম মোশন করছে তো ইলেকট্রন র্যান্ডম মোশন করছে মানে তার মধ্যে সামান্য অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট পাওয়া যাবে কিন্তু এটা নেগলেজিবল আমরা ধরতে পারি ঠিক আছে তো এখন এখানে দেখো ইলেকট্রনগুলি র্যান্ডম মোশন করছে তাহলে দেখো প্রত্যেকটা দিকে মানে প্রত্যেক দিকে তার মোশন হতে পারে যে কোনো দিকে হতে পারে ঠিক আছে তাহলে তার অ্যাভারেজ ইনিশিয়াল বা অ্যাভারেজ মোশন বা অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি কত হবে ঠিক আছে অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি হয় নো এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ প্রেজেন্ট হেয়ার যখন কোনো এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে নেই তখন তার অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটিটা কত হবে ইকুয়াল টু জিরো হবে মনে রাখবে জিনিসটা কেন কেন সব দিকে কারণ সে স্টেডি মানে ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আছে ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশন বলতে স্টেডি কন্ডিশন বলতে কি এখানে আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে তার মধ্য দিয়ে কোনো রকমের পরিবর্তন হচ্ছে না তার মধ্যে কোনো রকম কারেন্ট যাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে ইলেকট্রনগুলি যে কোনো দিকে ঘুরতে পারে তো যে কোনো দিকে যদি ঘুরে তো তার অ্যাভারেজ বলে তুই জিরো হবে কারণ একটা ইলেকট্রন যদি এদিকে যায় তার প্রবলিটি এদিকেও আছে কিন্তু যাওয়ার আবার তার প্রবলিটি কিন্তু এদিকে আছে তাহলে আমরা এটা ধরা হয় যে যতটা ইলেকট্রন ধরো কোনো একটা পার্টিকুলার ডিরেকশানে যাচ্ছে ঠিক ততটা ইলেকট্রনই ঠিক তার উল্টার দিকেও যাচ্ছে তো এই কারণে কী হয় তার অ্যাভারেজ ইনিশিয়াল ভ্যালিসিটিটা জিরো ধরা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন এখন আমরা কি করলাম তার মধ্যে তোর এটা একটা কন্ডাক্টার এটা একটা কন্ডাক্টার তার মধ্যে আমরা কি করলাম ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে হাই এটা হচ্ছে লো পটেন্সিয়াল ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলাম তো এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড দেওয়া হলো তাহলে তো হাই পটেন্সিয়াল আর লো পটেন্সিয়াল তাহলে লো পটেন্সিয়াল থেকে ইলেকট্রনগুলি কোন দিকে আসবে লো পটেন্সিয়াল থেকে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি খেতে 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 এখানে আসবে ঠিক আছে ঠিক আছে মানে বিভিন্ন কলিশনের মাধ্যমে কিন্তু সে আসবে দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি হয়েন উই অ্যাপ্লাইড অ্যান এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ নন এজ ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি এবং এটা কনস্ট্যান্ট থাকে কীভাবে কনস্ট্যান্ট থাকে এটা পরে দেখাচ্ছি দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি গেইন বাই অ্যান ইলেকট্রন হয়েন অ্যান এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অ্যাপ্লাইড ঠিক আছে এবং এই যে অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটিটা ইলেকট্রনের সেটা কোন দিকে অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড তাহলে আমরা কী বলতে পারি দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি গেইন বাই দ্য ফ্রি ইলেকট্রনস অফ এ কন্ডাক্টার ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ কল্ড ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি অফ ইলেকট্রন ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবে এটা আমি লিখে দেবো এক্সপ্রেশনের শেষে ঠিক আছে তাহলে ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটিটা কি দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি অফ ইলেকট্রন অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আছে এখন এই যে ভ্যালোসিটিটা এটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন না কিন্তু তারপরও আমরা বলছি যে এটা কনস্ট্যান্ট দ্য অ্যাভারেজ কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটি এটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন না ঠিক আছে এটা বিভিন্ন কলিশনের মাধ্যমে সে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন তার এক্সপ্রেশনটা আমরা বের করছি এক্সপ্রেশন অফ ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এক্সপ্রেশন এটার কনসেপ্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই সবগুলি একই ডিরেকশনে যায় না কিন্তু এটা কলিশনের মাধ্যমে বারবার কলিশন হতে হতে যায় ঠিক আছে এক্সপ্রেশন অফ ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি তো ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটির এক্সপ্রেশনটা কীরকম হবে প্রথম কথা দেখো এখানে অনেকগুলো ইলেকট্রন আছে তাহলে প্রথম ইলেকট্রনটার ভ্যালোসিটি আমি ধরে নিলাম ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ইউ ওয়ান ঠিক আছে ধরো টাউ ওয়ান টাইম পরে তার ভ্যালোসিটি টাউ ধরেছি টাইম এটাকে রিল্যাক্সেশন টাইম বলে মানে এই টাইমে ইলেকট্রনটা কী করবে আর একটা ইলেকট্রনের সাথে কলিশন করবে আর কি ঠিক আছে তো একটা ইলেকট্রন আরেকটা ইলেকট্রনের সাথে কলিশন করার আগ মুহূর্ত টাইম দ্য কলিশন বিটুইন টু সাকসেসিভ কলিশন 
ঠিক আছে এটা হচ্ছে টাওয়ান টাওয়ান টাইম পরে তার ভ্যালিসিটি আমি ধরলাম ভি ওয়ান ঠিক আছে এখানে এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা কী ব্যবহার করলাম ধরো ই ব্যবহার করলাম তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের মধ্যে সম্পর্কটা কী ছিল তাহলে চার্জ কি চার্জ তো হচ্ছে ই তাহলে হবে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড তার সাথে যদি আমরা চার্জটাকে মাল্টিপ্লাই করি তখনই আমরা পেয়ে যাব ফোর্স তাহলে এফ ইকুয়াল টু কি মাইনাস ই ইন্টু ই তাহলে ফোর্স ইকুয়াল টু একাডেমি নিউটন সেকেন্ড লো আমরা কী জানি ফোর্স ইকুয়াল টু কী হবে এম এ তাহলে এম এ ইকুয়াল টু মাইনাস ই ই তাহলে এক্সিলেশন কত পেলাম আমরা এক্সিলেশন এখানে পেলাম কত মাইনাস ই ই বাই এম এটা একটা এক্সপ্রেশন আমরা পেলাম এটা কোনখান থেকে পেলাম দ্য রিলেশন বিটুইন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড অ্যান্ড ইলেকট্রিক ফোর্স ঠিক আছে তো ধরো আমরা এখানে কী করলাম ধরো একটা ইলেকট্রন তার কলিশন মানে একটা ইলেকট্রন আর একটা ইলেকট্রনের সাথে কলিশন করার টাইম হচ্ছে টাউ ওয়ান কলিশন করার সময় তার ভ্যালেসিটি ছিল ভি ওয়ান ঠিক আছে যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে সে ছিল তাহলে তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা এক্সিলেশন আছে যেটা আমরা বের করেছি সেটা কি মাইনাস ই ই বাই এম এতটুকু আমরা পেয়ে গেছি তাহলে আমরা কিন্তু একটা জিনিস ফ্রম ইকুয়েশন অফ মোশান ফ্রম কি ইকুয়েশন ফ্রম ইকুয়েশনস ইকুয়েশনস অফ মোশান আমরা কি লিখতে পারি আমরা জানি না ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি তাহলে এখানে কি হবে ভি এর জায়গাতে হবে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ইউর জায়গাতে হবে ইউ ওয়ান প্লাস এর জায়গাতে হবে কত আচ্ছা এ ই লিখে রাখছি টি এর জায়গাতে কত হবে টি এর জায়গাতে হচ্ছে কারণ দেখো এখানে এক্সিলেশনটা কনস্ট্যান্ট থাকবে কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা অ্যাপ্লাই করেছি তো কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করেছি তো প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের উপরেই সেম পরিমাণে ফোর্স লাগছে তো সেম পরিমাণে ফোর্স যেহেতু লাগছে তাহলে তার এক্সিলেশনটাও সেমই হবে ঠিক আছে টি এর জায়গাতে হবে টাও ওয়ান তা এরকম করে যদি আমরা প্রত্যেকটা ইলেকট্রন দেখি তাহলে কি হবে কারণ ইলেকট্রন তো আর একটা নেই অনেকগুলো আছে তো আমি মোটামুটি এন নাম্বার অফ ইলেকট্রন ধরে কাজ করছি তাহলে তাহলে কি হবে ফর আদার ইলেকট্রন সিমিলারলি আদার ইলেকট্রনের জন্য কী হবে ভি টু ইকুয়াল টু ইউ টু প্লাস এ ইন টু টাও টু তো সিমিলারলি আমরা কী হবে ভি এন ইকুয়াল টু ইউ এন প্লাস এ ইন্টু টাও এন সবগুলো কি যদি অ্যাড করি তাহলে কী আসবে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি এন সরি প্লাস ডট 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 প্লাস ভি এন ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু প্লাস ডট 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 প্লাস ইউ এন প্লাস এটা একটা আসবে প্লাস এ ইন্টু টাও ওয়ান প্লাস টাও টু প্লাস ডট 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 প্লাস টাও এন এখন যদি অ্যাভারেজ ফাইনাল এটা হচ্ছে ফাইনাল ভ্যালিসিটি কিন্তু তো অ্যাভারেজ ফাইনাল ভ্যালিসিটি যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে কতবার মাপলাম আমরা এনবার মাপলাম ঠিক আছে তাহলে এন দিয়ে ডিভাইড করে দিলেই তো আমাদের অ্যাভারেজ ভ্যালিসিটি বের হয়ে যাবে তাহলে ডিভাইডিং ডিভাইডিং এন অন বোথ সাইড তাহলে কী পেলাম আমরা দেখ কী পাবো আমরা ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ডট ডট প্লাস ভি এন হোল ডিভাইডেড বাই এন ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু প্লাস ডট 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 প্লাস ইউ এন হোল ডিভাইডেড বাই এন প্লাস টাও ওয়ান প্লাস টাও টু প্লাস ডট 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 প্লাস টাও এন ডিভাইডেড বাই এন তার সাথে একটা এ মাল্টিপ্লিকেশান হিসাবে থাকবে তো এটাই তো অ্যাভারেজ ভ্যালিসিটি অফ ইলেকট্রন হয় এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অ্যাপ্লাইড তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি ভিডি ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ ইনিশিয়াল ভ্যালিসিটি কত আমরা একটু আগেই দেখেছিলাম এটা জিরো ঠিক আছে কারণ ইনিশিয়ালি সে কোন দিকে যাচ্ছে আমরা জানি না তাহলে আমরা কারণ ইলেকট্রনের র্যান্ডম মোশন হয় তো প্রত্যেকটা দিকে ইলেকট্রন যাবে ঠিক আছে তো যতটা ইলেকট্রন ডান দিকে যাচ্ছে ঠিক ততটা ইলেকট্রনই বা দিকে যাচ্ছে তাহলে অ্যাভারেজ ইনিশিয়াল ভ্যালিসিটি এখানে জিরো কিন্তু ইলেকট্রনগুলি রেস্টে নাই অ্যাভারেজ ভ্যালিসিটি আমার জিরো আসছে কিন্তু একটা ইলেকট্রনও রেস্টে নাই কিন্তু এখানে ঠিক আছে আর এখানে এটাকে আমি কি করলাম টাওটাকে লিখলাম টাও ঠিক আছে এটা অ্যাভারেজ যেহেতু এটাকে টাও দিয়ে লিখলাম শুধু হুম টাওটা কি অ্যাভারেজ রিল্যাক্সেশন টাইম অ্যাভারেজ রিল্যাক্সেশন টাইম রিল্যাক্সেশন টাইম কি দ্য টাইম বিটুইন টু সাকসেসিভ কলিশন বিটুইন দ্য টু ইলেকট্রনস ঠিক আছে তাহলে আমরা কী পেলাম দেখো ভিডি ইকুয়াল টু মানে ড্রিপ ভ্যালিসিটি ইকুয়াল টু কেন এটা ড্রিপ ভ্যালিসিটি এটাই কিন্তু অ্যাভারেজ ভ্যালিসিটি অফ ইলেকট্রন হয় না এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অ্যাপ্লাইড ঠিক আছে তাহলে দেখো এটাই আমার অ্যাভারেজ ভ্যালিসিটি কিন্তু ঠিক আছে অ্যাভারেজ ভ্যালিসিটি 
এটা কিন্তু অ্যাভারেজ মেথড তাহলে এটাই তো আমার হবে ড্রিপ ভেলসিটি এগুলো ইন্টু ডেফিনেশন তাহলে এ ইন্টু টাও টাওটা কি অ্যাভারেজ রিল্যাক্সেশন টাইপ এখন দেখো এর ভ্যালুটা আমরা কিন্তু আগে বের করেছি মাইনাস ই ই বাই এম ইন্টু টাও ভিডি এটাই হচ্ছে আমার এক্সপ্রেশন অফ ড্রিপ ভেলিসিটি ঠিক আছে জেনারেল এক্সপ্রেশন অফ ড্রিপ ভেলিসিটি কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি ই ই টাও বাই এম ঠিক আছে তো এখন এখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আমাদের অ্যারাইজ হতে পারে যাই হোক কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা আমি কোয়েশ্চেনগুলি বলে দিচ্ছি কী কী অ্যারাইজ হবে এবং তার সলিউশন কী হবে কিন্তু এখানে মেইন জিনিসটা যেটা মনে রাখতে হবে প্রথম হচ্ছে দেখে দেখে নিও যে ইলেকট্রনগুলির ভ্যালিসিটি সব দিকে থাকবে ইনিশিয়ালি ঠিক আছে তো যতটা ইলেকট্রন ডান দিকে যাবে ততটা ইলেকট্রন বাদ দিকে যাবে যতটা ইলেকট্রন উপরের দিকে যাবে ততটা ইলেকট্রন নিচের দিকে যাবে তো ইনিশিয়াল ভ্যালিসিটি কত ইনিশিয়াল অ্যাভারেজ ভ্যালিসিটি অফ ইলেকট্রন জিরো হবে ঠিক আছে এখন একটা ইলেকট্রন আরেকটা ইলেকট্রনের সাথে বাড়ি খাওয়ার টাইমটাকে আমরা টাও ওয়ান ধরছি প্রথমটা দ্বিতীয়টা টাও টু ধরছি তো এটারও আমরা অ্যাভারেজ বের করেছি বলেছি অ্যাভারেজ রিল্যাক্সেশন টাইম মোটামুটি অত হবে ঠিক আছে এখন ড্রিপ ভেলিসিটির ডেফিনেশনটা কী দ্য অ্যাভারেজ ভেলিসিটি গেইন বাই এন ইলেকট্রন ওয়ান এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অ্যাপ্লাইড তো এখন তো আমরা এখানে কী কাজে লাগিয়েছি দেখো এখানে দ্য রিলেশন বিটুইন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এই যে এই রিলেশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এটা জানি কি এটা আমরা পড়েছি টাইপল মুভমেন্টের ক্ষেত্রেই পড়েছি টাইপল মুভমেন্ট মানে টর কর্নের টাইপল যখন আমরা বের করেছি তখনই কিন্তু এই জিনিসটা আমাদের কাজে লেগেছিল কি লেগেছিল এফ ইকাল টু কিউ ইন্টু ই তো এখানে ইটা এই কিউটা কত কিউটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ইলেকট্রন তো ইলেকট্রন চাষ কত মাইনাস ই বা মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি মাইনাস নাইনটিন কলম তো এটা লিখলাম না তো মাইনাস ই তাহলে আমার এ কী বেরোলো মাইনাস ই বাই এম ঠিক আছে তো এখন আমি অ্যাভারেজ বের করব মেন টার্গেটেড তাহলে এখন কী কাজে লাগালাম আমরা নিউটন ল অফ ইকুয়েশন অফ মোশন ঠিক আছে তো আমরা কী জানি ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি তাহলে প্রথমটার জন্য ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান প্লাস এটি তো এটা করে সবগুলি করলাম তারপরে অ্যাড করে আমরা এন দিয়ে ডিভাইড করলাম তখনই অ্যাভারেজ পেয়ে গেলাম তো অ্যাভারেজ যখন পেলাম তখন এটাকেই তো ড্রিপ ভেলিসিটি বলে এখন অ্যাভারেজ ইনিশিয়াল ভেলিসিটি কত আমরা আগেই বলেছি এটা জিরো তো জিরোটা জিরো হয়ে যাচ্ছে আর টাও ওয়ান টাও টু টাও থ্রি এগুলি সবগুলি অ্যাড করে যদি অ্যাভারেজ নেই তাহলে আমি একটা ধরে নিলাম এটা অ্যাভারেজ রিল্যাক্সেশন টাইমটাকে টাও ধরে নিলাম তা সাকসেসিভ মানে তার টাইম বিটুইন টু সাকসেসিভ কলিশন এখন এখন আমরা কিন্তু একটা জিনিস যেটা এটা হচ্ছে এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট তো কীভাবে এটা কনস্ট্যান্ট হয় যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে অ্যাক্সিলেশন আছে তাহলে কীভাবে এটা কনস্ট্যান্ট হলো তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা মাথায় রাখবে যখন একটা ইলেকট্রন ধরো সাপোজ এটা একটা ইলেকট্রন এটা আর একটা ইলেকট্রন যখন এই ইলেকট্রনটা এখানে ধরো এটা প্রথম ইলেকট্রনটা আর কি ঠিক আছে ইউ ওয়ান যেটা এটা কী করেছে এটা আরেকটা ইলেকট্রনের সাথে বাড়ি খেয়েছে তো তখন সে যে ভ্যালিসিটিটা গেইন করলো ঠিক আছে এটা ভি ওয়ান সে যে ভ্যালিসিটিটা গেইন করলো সে পুরোটাই কলিশনের সময় মানে কলিশন করার পরে সে পুরোটা ভ্যালিসিটি তার লস হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার নতুন করে ভ্যালিসিটি পাবে গেইন করার পরে তখন গিয়ে আরেকটা ইলেকট্রনের সাথে জোরও বাড়ি গেল ঠিক আছে তখন গিয়ে যে ভ্যালিসিটিটা গেইন করলো সেটা আবার কি করবে আবার লস হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই কারণে এখানে প্রত্যেকটা ভ্যালিসিটি যদি আমি অ্যাভারেজ করি এই যে ভ্যালিসিটি যেটা গেইন করছে সে তো লস হয়ে যাচ্ছে তো এরকম করে 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 যখন আমরা অ্যাভারেজটা দেখবো তখন দেখা যাবে যে অ্যাভারেজটা কনস্ট্যান্টই থাকছে কারণ ভ্যালিসিটি তো অ্যাক্সিলেশন আছে ঠিক আছে কিন্তু ভ্যালিসিটি কন্টিনিউয়াসলি বাড়ছে না একবার বাড়ছে একবার কমছে একবার বাড়ছে একবার কমছে একবার বাড়ছে আবার জিরো হচ্ছে বাড়ছে আবার জিরো হচ্ছে বাড়ছে আবার জিরো হচ্ছে তো এই মানে এই সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে যে বাড়ছে কমছে যেহেতু তো যেটা অ্যাভারেজ যদি আমরা দেখি তখন দেখা যাবে যে এটা কনস্ট্যান্টই আছে ঠিক আছে এখন এটা থেকে কিন্তু অনেক সময় আসে রিলেশন বিটুইন দ্য কিছু এক্সপ্রেশন যেগুলি ড্রিপ ভ্যালিসিটি ড্রিপ ভ্যালিসিটির সাথে রিলেটেড কারেন্টের সাথে রিলেটেড হুম দ্য রিলেশন বিটুইন কারেন্ট অ্যান্ড ড্রিপ ভ্যালিসিটি কারেন্ট ডেন্সিটি অ্যান্ড ড্রিপ ভ্যালিসিটি ডিরাইভ ওহোম স্লো ফ্রম ইন টার্মস অফ ড্রিপ ভ্যালিসিটি ঠিক আছে ফ্রম ড্রিপ ভ্যালিসিটি এক্সপ্রেশন ডিরাইভ ওহোম স্লো তো এগুলি কিন্তু আসে পরীক্ষার মধ্যে তো ড্রিপ ভ্যালিসিটির জেনারেল এক্সপ্রেশনটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো তার থেকে বাকি যে ইকোয়েশনগুলি এগুলিও এখন আমি একটু ডিরাইভ করে দিচ্ছি এখন আমরা যে ইকোয়েশনটা প্রুভ করব সেটা হচ্ছে আই ইকাল টু এন ই এ ভি ডি ঠিক আছে এটা হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রন পার ইউনিট ভলিউম অফ দি কন্ডাক্টর নাম্বার অফ ইলেকট্রনস
ধরো তার ব্যাটারির এটা হচ্ছে পজিটিভ টার্মিনাল এটা হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনাল এবং তার মধ্যে পটেন্সিয়াল দিলাম ভি তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কত হবে আচ্ছা এখানে এটার লেন্থটা ধরো এল এরিয়া অফ ক্রস সেকশন হচ্ছে এ ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে এখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইলেকট্রনস পার ইউনিট ভলিউম ইকুয়াল টু হবে স্মল এন ঠিক আছে নাম্বার অফ ইলেকট্রন পার ইউনিট ভলিউম কত হবে স্মল এন তো তার মানে এই পুরোটা ভলিউমের মধ্যে কতটা ইলেকট্রন আছে তো টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রন টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কত হবে বলো তো এখানে প্রতি ইউনিট ভলিউমে আছে এন ইন্টু কী হবে তার ভলিউম আচ্ছা এটা ভলিউমটা কত হবে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন ইন্টু এল তাহলে এন এ এল হচ্ছে আমার টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে টোটাল চার্জটা কত হবে দেয়ার ফোর টোটাল চার্জ কিউ ইকুয়াল টু কত হবে এন ই এ এল এটা হচ্ছে আমার টোটাল চার্জ ঠিক আছে কারণ যতটা ইলেকট্রন আছে তার সাথে ইলেকট্রনের চার্জটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে কি আসবে টোটাল চার্জ চলে আসবে আমি টোটাল চার্জটা এখানে পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন তার মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলি যাবে ইলেকট্রনগুলি কোন দিকে যাবে এদিকে যাবে তো ইলেকট্রনগুলি যে যাবে তার ভেলিসিটি কি হবে ড্রিফ্ট ভেলিসিটি যেটা কনস্ট্যান্ট তো ভেলিসিটি অফ ইলেকট্রন ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রনস কি ভিডি ঠিক আছে এখন এইটা আমার যেতে একটা ইলেকট্রনে কতটা টাইম লাগবে সবগুলি ইলেকট্রন কতটা টাইমে এই কাভার করবে এই লেন্থ এল লেন্থটা প্রত্যেকগুলো ইলেকট্রন যেতে কতটা টাইম কাভার করবে তাহলে টাইম টেকেন বাই দ্য ইলেকট্রনস টু কভার এল লেন্থ তাহলে কী লিখবো আমরা টাইম টেকেন বাই দ্য ইলেকট্রনস টু রিচ লেফট এন্ড ফ্রম রাইট এন্ড দেখো এখান থেকে ইলেকট্রনগুলি এখানে যেতে সময়টা কত লাগবে টি ইকুয়াল টু কিউ সরি কি লিখছি আমি টি ইকুয়াল টু কি হবে ডিস্টেন্স বাই ভেলিসিটি বা ডিস্টেন্স এভারেজ ডিস্টেন্স আর কি এটা ডিসপ্লেসমেন্টই ডিসপ্লেসমেন্ট বাই ভ্যালুসিটি তো ডিস্টেন্স কত গেল এল গেল টোটাল ডিস্টেন্সটা কত এল আর ভ্যালুসিটি কত ভিডি টি ইকুয়াল টু ঠিক আছে আবার কি জানি কারেন্ট ইকুয়াল টু কি আই বাই টি কারেন্ট ইকুয়াল টু আই সরি কারেন্ট ইকুয়াল টু কিউ বাই টি কিউ বাই টি কিউ কত আমরা দেখেছিলাম এন ই এ এল আর টাইম কত এল বাই ভিডি তাহলে দেখো এখানে এল এল ক্যান্সেলড হয়ে যাবে তাহলে আই ইকুয়াল টু কী আসবে ভিডিটা উপরে চলে যাবে এন ই এ ভিডি দিদের রিলেশন বিটুইন কারেন্ট অ্যান্ড ড্রিপ ভেলিসিটি এখন যদি ইন টার্মস অফ কারেন্ট ডেন্সিটি আমরা বের করতে হয় কারেন্ট ডেন্সিটি কারেন্ট ডেন্সিটি আমরা কী জানি কারেন্ট ডেন্সিটি জে ইকুয়াল টু আই বাই এ তো এখানে এ দিয়ে ডিভাইড করে দিই এই কোয়েশনের মধ্যে ডিভাইডিং বোথ সাইড বাই এ তাহলে কী আসবে আই বাই এ ইকুয়াল টু এন ই এ ভিডি ডিভাইডেড বাই এ তাহলে এ এ ক্যান্সেল হয়ে যাবে এখানে তাহলে জে ইকুয়াল টু এন ই ভিডি ঠিক আছে এখানে কিন্তু ইন টার্মস অফ কারেন্ট ডেন্সিটি অ্যান্ড ট্রেড ভেলিসিটি আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এটাও ভ্যাক্টার এটাও ভ্যাক্টার ঠিক আছে আর এখানে তোমরা বলবে দেখো এটাও ভ্যাক্টার এটাও ভ্যাক্টার কিন্তু এখানে ডট প্রোডাক্ট হবে ঠিক আছে দুইটা ভ্যাক্টারের ডট প্রোডাক্ট আমরা কি পাবো স্কেলার পাবো ঠিক আছে তো এখানে এই এক্সপ্রেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই এক্সপ্রেশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট সিম্পল ব্যাপার কিন্তু এখানে আর কিছুই নেই এখানে প্রথম কি করতে হয়েছে আমাদের এখানে প্রথম আমাদের বের করতে হয়েছে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কত এবং এই যে কন্ডাক্টরের মধ্যে ইলেকট্রনগুলি যাবে তার চার্জ কত এবার পার ইউনিট টাইমে আমার সরি আমার টাইমটা বের করতে হবে তো টাইমটা কীভাবে ডিস্টেন্স বাই ভেলোসিটি তো এখানে ডিস্টেন্স কত এখানে এল ডিস্টেন্স যাবে ইলেকট্রনগুলি তার ভেলোসিটি কত ভিডি তো ঠিক আছে এখন আর টাইমে আমরা পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা কী বের করবো কারেন্ট ইকুয়াল টু কিউ বাই টি টোটাল চার্জ বাই টাইম 
তো টুডেল চাষ কত এন ই এল আমরা দেখেছিলাম নাম্বার অফ ইলেকট্রন পার ইউনিট ভলিউম ইন্টু ভলিউম ভলিউমটা হচ্ছে এ ইন টুয়েলভ তো তাকে ডিপেন্ড করলাম টি দিয়ে টি এর ভ্যালুটা আমি বসিয়ে দিলাম তারপরে পেলাম কি এন ইএ ভিডি তাহলে ইন টার্মস অফ যদি কারেন্ট ডেন্সিটি আমাদের বের করতে হয় তাহলে কি হবে ডিভাইডেড বাই এ করতে হবে তাহলে জে ইগোল টু এন ই ভিডি ঠিক আছে দিস আর ভ্যাক্টর কোয়ান্টিটিস কারেন্ট ডেন্সিটি যে ভ্যাক্টর কোয়ান্টিটি আর ডিপ তো ভ্যাক্টর কোয়ান্টিটি হবেই কারণ হায়ার পোটেন্সিয়াল টু লোয়ার পোটেন্সিয়াল যাচ্ছে এবং এই ভ্যালিসিটিটা কনস্ট্যান্ট এবং এটা অ্যাভারেজ ভ্যালিসিটি ঠিক আছে এখন বলেছে আরেকটা কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে সেটা হচ্ছে কি ডিরাইভ ওহোম স্লো বা ডিডিউজ ওহোম স্লো ফ্রম দ্য এক্সপ্রেশন অফ ড্রিপিটি ওহোম স্লো ফ্রম ফ্রম এক্সপ্রেশন অফ ড্রিফট ভ্যালিসিটি ড্রিফ্ট ভ্যালিসিটি থেকে আমরা ওহোম স্লোকে ডিডিউস করতে বলেছি তো ড্রিফ্ট ভ্যালিসিটির এক্সপ্রেশনটা কি ভিডি ইকুয়াল টু যদি ম্যাগনিচিউডটা নেই তাহলে ই ই টাও বাই এম ঠিক আছে এটা তোমরা জানো আরেকটা আমরা কি পেয়েছি আই ইকুয়াল টু এন ই এ ভি ডি ঠিক আছে এখন যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভি মানে ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল আমার জানতে হবে কারণ ওহোম স্লো কি ভি ইকুয়াল টু আই আর তো তো আমার এই জিনিসটা এখানে ডিরাইভ করতে হবে ঠিক আছে তো এখন দেখো আমরা এখানে কি করলাম ভিডি জায়গাতে ভিডি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখলাম ই ইটাও বাই এম এটাও জানি আই ইকুয়াল টু এন ইএ ভিডি ঠিক আছে তো এখন এই এক্সপ্রেশনটা আবার লিখি আই ইকুয়াল টু এন ই এ ইন্টু ইন্টু ভিডি ঠিক আছে আবার দেখো ভিডি ইকুয়াল টু কী ছিল ই ই টাও বাই এম তো ইটা কি যদি লেন্থ হয় আমার এল তাহলে কি হবে ই ইকুয়াল টু ভি টাও বাই এম এল ইন টার্মস অফ পটেন্সিয়াল আমরা বের করে নিলাম কারণ ই ইকুয়াল টু কি ভি বাই এল আমরা ম্যাগনিচিউড নিয়ে কাজ করছি এখানে তাহলে ভি ইকুয়াল টু কি হবে এম এল ভি ডি ডিভাইডেড বাই ই ইন্টু টাও ঠিক আছে তো আমার এখন একটা কাজ করব এটা কি কোয়েশন নাম্বার ওয়ান দাও এটা কি কোয়েশন নাম্বার টু দাও এখন ভিটাকে আই দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে এটাই তো আমার ওম স্লোর যে মেইন যে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা আসার কথা এটা তো ভি বাই আই দিয়ে আসে ভি বাই আই কোয়াল আর আসে এখন দেখি বি ওইখানে আরটা কী ছিল প্রফেশনালিটি কনস্ট্যান্ট এটাও একটা কনস্ট্যান্ট ছিল এখন যদি আমরা দেখি যে ভি বাই আই মানে ভি ডিভাইড আই করে যদি যদি আমাদের কনস্ট্যান্ট আসে তাহলে আমরা বলবো যে দিস ইজ রেজিস্ট্যান্স তো দেখি ভি ইকুয়ালটা আমাদের কী আসলো এম এল সরি এম এল ভি ডি ডিভাইডেড বাই কি ই ইন্টু টাও আর আই কি এন ই এ ইন্টু ভি ডি ঠিক আছে দেখো ভি ডি ভি ডি ক্যান্সেল হয়ে গেল ঠিক আছে তো আমাদের কি আসলো দেখো এম এল ডিভাইডেড বাই এন ই স্কোয়ার এ ইন্টু টাও ঠিক আছে ভি বাই আই তো এখন দেখো এম মাস কনস্ট্যান্ট এল লেন্থ অফ দি কন্ট্রাক্টার কনস্ট্যান্ট এন নাম্বার অফ ইলেকট্রন পার ইউনিট ভলিউম কনস্ট্যান্ট চার্জ অফ ইলেকট্রন কনস্ট্যান্ট এরিয়া অফ ক্রস সেকশন অফ দি কন্ট্রাক্টার কনস্ট্যান্ট রিল্যাক্সেশন টাইম কনস্ট্যান্ট তো আমাদের সবগুলি কোয়ান্টিটি এখানে কনস্ট্যান্ট বেরোলো তো যেহেতু সবগুলি কোয়ান্টিটি কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা লিখতে পারি ভি বাই আই কোয়াল টু কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা বলতে পারি ভি প্রোফেশনাল টু আই দ্যাট ইজ আই প্রোফেশনাল টু ভি দিস ইজ ওহমসলো দিস ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ ওহমসলো যে কি আই ইজ প্রোফেশনাল টু ভি আর এই কনস্ট্যান্টটাকে আর ধরা হয় যেখানে আর ইকুয়াল টু কি যেখানে হয় আর আর ইকুয়াল টু কি এম এল ডিভাইডেড বাই এন ই স্কোয়ার এ ইন্টু টাও ঠিক আছে অনেক সময় নিউমারিকেলে রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলে এই কোয়ান্টিটিগুলি দিয়ে রিল্যাক্সেশন টাইম টাইম এগুলি দিয়ে আমাদেরকে বের করতে বলে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এই এক্সপ্রেশনগুলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঠিক আছে অনেক সময় আসে পরীক্ষার মধ্যে বোর্ড এক্সামে আসে যে রেজিস্ট্যান্স বের করো মাস অফ দি কন্ডাক্টার দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এখানে সরি এখানে মাস অফ ইলেকট্রন হবে নট কন্ডাক্টার হ্যাঁ মাস অফ ইলেকট্রন আমরা জানি 
लेंथ अफ दि कन्ट्रैक्टर देव थे नम्बर अफ इलेक्ट्रन पर यूनिट भल्यूम देव थे एरिया अफ क्रस सेक्शन देवा रिलैक्सेशन टाइम देव थे रेजिस्टेंस बेक करते बोलते परे ठीक है तो एन आकटा जिन देखो आर इक्ल टू हमें कि पेल आर इक्ल टू हमें पेलम एम एल बन स्कोर ए ठीक है आर आप जानी आर इक्ल टू र एल ब बसाओ आप रेजिस्टिविटी बेर करब आ मोटिव हो रेजिस्टिविटी बेर करब तो र एल ब इक्ल टू एम एल बन स्कोर ए तो यह देखो एल एल गुली एलिमिनेट हो जाए ए एल ए एल एलिमिनेट हो जाए ए ए एलिमिनेट हो जाए तो रक्ल टू हमें क्यों पे एम बन स्कोर सो एक टाओ तो थे हाँ ये एक टाओ लिखते भूले गे एखे एक टाओ आसने एक टाओ आस तेल र इक्ल टू कि आसल एम बन स्कोर टाओ ठीक है तेल देखो ये रेजिस्टिविटी अफ ए कंडर कीसर कीसर ऊपर डिपेंड कर देखो मासटा क्योंकि कन्सटैंट डिपेंड कर कीसर ऊपर एक नम्बर नम्बर अफ इलेक्ट्रन्स पर यूनिट वल्यूम ठीक है तरह दुई नम्बर देखो चार्ज अफ इलेक्ट्रन कन्सटैंट तेल एन ए टावर ऊपर डिपेंड कर रिलैक्सेशन टाइम एवं क्यों भेरि कर र इज इनवार्सलि प्रोपोर्शनल टू वन बार्ज डेंसिटी मैं चार्ज डेंसिटी एंड र इज इनवार्सलि प्रोपोर्शनल टू टाओ रिलैक्सेशन टाइम ठीक है रिलैक्सेशन टाइम कि दल्यूशन विटुईन द सकसेसिव पल्यूशन विटुईन टू सरि द टाइम टेकन विटुईन टू सकसेसिव कल्यूशन मैं एक कल्यूशन हुए और एक कल्यूशन हार मध्य जो समय ये रिलैक्सेशन टाइम बोले हेलो वेलकम टू एच डी फिजिक्स क्लसेस आज के कारेंट इलेक्ट्रिसिटर पार्ट टू स्टार्ट कर देखो आज के टपिकटा नहीं आज प्रथम जो टपिकटा से मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रन्स मोबिलिटी अफ चार्ज के ठीक है तो ये एक्चुअलि कि एक्चुअलि मोबिलिटी मैंने कि कंडक्टर मध्य दिए कंडक्टिविटी का किसर ऊपर डिपेंड कर कंडक्टर कंडक्टिविटी डिपेंड कर तर चार्ज कैरियर मोशन ऊपर एट इलेक्ट्रन होते पजिटिवलि चार्ज आयन होते नेगेटिवलि चार्ज आयन होते ठीक है होल्स होते इन सेमि कंडक्टर होल्स एंड इलेक्ट्रन्स दे आर चार्ज कैरियार ठीक है तो कंडक्टिविटी तरह मोशन ऊपर डिपेंड कर ठीक है तो एन यी एक्चुअलि मोबिलिटी बोले ये प्रपार्टीटा कि मोबिलिटी बोले कि तो एक्चुअलि मोबिलिटी अब चार्ज कैरियर मध्य इलेक्ट्रन मोबिलिटी हमें एन जो कारेंट इलेक्ट्रिसिटी कर इलेक्ट्रन मोबिलिटी देखो जो हम सेमी कंडक्टर जाब तक हमें इलेक्ट्रन मोबिलिटी देखो होल्सर मोबिलिटी देखो ठीक है तो मोबिलिटी क्यों डिफाइन कर लिखी मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रन्स मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रन्स इटा हे कि प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक फिल्डर मध्य जिसटा क्योंकि माथा रखें प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक फिल्डर मध्य इलेक्ट्रन जो ड्रिफ्ट भेलिसिटी से मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रन बोले जेको एप जो होल्स है होलर जो सेम कथाई आसें जदि आयन्स है आयन्सर जो सेम जिनटाई आस इट इज डिफाइन एज द ड्रिफ्ट भेलिसिटी ड्रिफ्ट भेलिसिटी पर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फिल्ड लिखब आ कि कि लिखब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फिल्ड मैं ड्रिफ्ट भेलिसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फिल्ड के कि मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रन्स तेल एटे जो मिउ दिए लिखी मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रन तटार एक्सप्रेशन का क्यों भि डि बलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक है ठीक है तो मोबिलिटर यूनिट कि यूनिट बुली सब किस यूनिट एंड डायमेंशनगुल रखते है कौन समय कौन जगह प्रश्न चले आस छोटो हमारे जानी जिन एनसार जो ना करते जिनटे ठीक है ना तो देखो ड्रिफ्ट भेलिसिटी एवं इलेक्ट्रिक फिल्ड तेल इलेक्ट्रिक फिल्डर यूनिट कि एन यूनिट हम बेर करब तो इलेक्ट्रिक फिल्डर यूनिट कि इलेक्ट्रिक फिल्डर यूनिट तुम्हारा सबाई जान किऊ इन टू इ तो सरि एफ बू नट किऊ इन टू इ ये कि एफ बू 
তাহলে এফ ইকুয়াল টু নিউটন পার কুলম তো নিউটন পার কুলম ইজ দ্য ইউনিট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আছে তো ড্রিফ্ট ভেলিসিটির ইউনিট কি ড্রিফ্ট ভেলিসিটি মিটার পার সেকেন্ড কারণ ভেলিসিটি তো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে তার ইউনিটটা কি হবে দেখো তো উপরে আসছে আমার মিটার পার সেকেন্ড নিচে আসছে নিউটন পার কুলম তাহলে কি আসছে মিটার ইন্টু কুলম পার নিউটন ইন্টু সেকেন্ড ঠিক আছে এইভাবে একটা ইউনিট লেখা যায় আবার এটাকে দেখো আরেকভাবে লেখা যায় কিভাবে দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল টু কি ভি বাই এল তাহলে ভি হচ্ছে ভোল্ট পার মিটার তো বইয়ে যেটা পাবে এটা ভোল্ট পার মিটার দিয়ে এই ইউনিটটা থাকে তো মিউ তার ইউনিটটা কি হবে উপরে হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড নিচে হচ্ছে ভোল্ট পার মিটার ঠিক আছে তাহলে আসবে কি মিটার স্কোয়ার ভো ভোল্ট সেকেন্ড মিটার স্কোয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড তাহলে মিটার স্কোয়ার ভোল্ট টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা আমাদের বইয়ে পাওয়া যাবে এবার এটা থেকেও এটাকে কনস্ট্রাক্ট করা যায় সিম্পল ব্যাপার এটা মানে এটা ওই নিউটনের সাথে একটা আমরা যদি ফোর্সের সাথে এই যে এফ বাই কিউ ইকুয়াল টু আবার কি ভি বাই এল তাহলে ভোল পার মিটার জায়গাতে আমার কি আসবে এফ বাই কিউ আসবে তাহলে এফ বাই কিউ কোথায় এখানে এই যে এই যে এফ বাই কিউ কিউটা উপরে উঠে গেছে এ অ্যান্টা নিচে মানে কিউ কি কুলম দ্য চার্জ অফ ইউনিট সরি দ্য ইউনিট অফ চার্জ ইকুয়াল টু কুলম আর নিউটনটা হচ্ছে ফোর্সের তো এটা এটা থেকে এটাও আসা যায় তাহলে আমার যে কোনোভাবে আসলেই আমরা এটাকে অ্যান্সার করতে পারবো ঠিক আছে তো মোবিলিটি অফ ইলেকট্রনস কিন্তু আমরা জেনে গেছি নেক্সট আমরা দেখি কি আছে তোমরা ক্লাস টেনেই সিরিজ অ্যান্ড প্যারাল কম্বিনেশন অফ রেজিস্টেন্স পড়েছ সিরিজ অ্যান্ড প্যারালাল কম্বিনেশন অফ রেজিস্টেন্সেস তোমরা পড়েছ এখন এটাকে আর ডিরাইভ করবো না আমি জাস্ট একটা সিম্পল কি কনস্ট্যান্ট থাকে না থাকে এগুলি একটু বলে দিচ্ছি তাহলে এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এটা সিরিজ কম্বিনেশন তো তার ইকুয়াল রেজিস্টেন্স কত হবে সিম্পল আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি এখন মনে রাখবে ইন সিরিজ কম্বিনেশন কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু দি সার্কিট ইজ কনস্ট্যান্ট প্রত্যেকটা রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা সেম থাকবে প্রত্যেকটা রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট সেম থাকবে বাট পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স পটেন্সিয়াল ড্রপটা চেঞ্জ হয়ে যাবে জাস্ট এই জিনিসটাই এখন মাথায় রাখবে কারণ এখন আর ডিরাইভেশন আসবে না টেনে ডিরাইভেশন করেছো তাহলে এখানে কি ফর সিরিজ কম্বিনেশন ফর সিরিজ কম্বিনেশন সিরিজ কম্বিনেশন কি কনস্ট্যান্ট থাকে ফর সিরিজ কম্বিনেশন আই ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এই জিনিসটা মাথায় রাখবে কিন্তু হ্যাঁ আই কনস্ট্যান্ট বাট বাট কি ভি ইকুয়াল টু মানে টোটাল পটেন্সিয়াল ইজ ইকুয়াল টু বি ওয়ান বি টু প্লাস বি থ্রি খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সিমিলারলি প্যারাল কম্বিনেশন তোমরা প্যারাল কম্বিনেশনের ডিরাইভেশনও পড়েছো ডিরাইভেশনটা এখন আর করছি না কম্বিনেশন তাহলে প্যারাল কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে কি হবে সার্কিটটা আমরা ড্র করি এ পয়েন্টের নাম দিলাম এ এ পয়েন্টের নাম দিলাম বি ধরো আরেকটা রেজিস্টেন্স আমরা লাগিয়ে দিলাম তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা কি কম্বিনেশন এটা হচ্ছে প্যারাল কম্বিনেশন ঠিক আছে তো এখন পটেন্সিয়াল ড্রপ অ্যাক্রস ইচ রেজিস্টার কনস্ট্যান্ট ফর প্যারাল পটেন্সিয়াল ড্রপ পটেন্সিয়াল ড্রপ অ্যাক্রস ইচ 
रेजिस्टेंस बा रेजिस्टर इज कन्सटैंट बस रिमेन सेम ठीक है उच इज इक्ल टू भि तो ये पटेंसियल ड्रप्ट कि प्रत्येक रेजिस्टर जो ये भि कितु टोटल कारेंट इज डिवाइडेड इंटू सेभरल पार्ट बाट आई इक्ल टू देखो एखान दिए जो आई वन जाए इखान दिए जो आई टू जाए इखान दिए जो आई थ्री जाए तो आसल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तेल मना रखते हो कि मना रखते हो जो जदि सीरीज कम्बिनेशन है जो सीरीज कम्बिनेशन है तेल कारेंट कन्सटैंट पटेंसियल भि इक्ल टू भि ओन प्लस जोटा रेजिस्टर थे तरह मध्य तक ड्रप पड़े और जदि रैनल कम्बिनेशन है तेल कारेंट जोटा रेजिस्टर थको तत रेजिस्टर मध्य दिए डिवाइड होतु द पटेंसियल ड्रप एक्रस इच रेजिस्टर इज कन्सटैंट ये दुटा जिन पाथे रखे एटार क्षेत्र में इक्ुबल रेजिस्टेंसर फर्मुला कि वन बर इक्ुबलेंट इक्ल टू वन बर वन प्लस वन बर टू प्लस वन बर थ्री ठीक है एख जो टपिकटा करब से हे इंटरनल रेजिस्टेंस अफ ए सेल खूब इम्पर्टेंट यटार प्रश्न आसे इंटरनल रेजिस्टेंस अफ ए सेल भेरि भेरि इम्पर्टेंट क्या भेरि भेरि इम्पर्टेंट अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंसटा आसल कि जो इलेक्ट्रोलैसिस प्रसेसा छो इलेक्ट्रोलैसिस प्रसेसा जो क्लस टेने पड़े ये दो इलेक्ट्रोड्स तरह मध्य सोल्यूशन थे तो ये सोल्यूशन ये इलेक्ट्रोलाइट बला हतो इलेक्ट्रोलाइट ठीक है इटा कि इलेक्ट्रोलाइट तो यार मध्य कि हत ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटगुलि से कि रेजिस्टेंस बाब य से अपोज करते कि द मोशन अफ चार्जेस मैं चार्जेस आर नट इजिली मुवड इन इन टू दिस सल्यूशन तो एक्चुअल कि है जे इट अफार्स रेजिस्टेंस टू द मोशन अफ चार्जेस ठीक है एंड दिस इज कल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस अफ ए सेल को सेलर जो इतना था तो ये वो सेल इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तेल ये जो एकदम सजिए गुछिए लेकिन तेल की क्यों द रेजिस्टेंस अफार्ड बै इलेक्ट्रोलाइट अफ ए सेल टू द फ्लो अफ कारेंट बा चार्जेस विटुईन इट्स इलेक्ट्रोड्स मैं इलेक्ट्रोड दुटार मध्य कारेंट चलाचल करते इलेक्ट्रोलाइट जे बाधा दे जे मैं रेजिस्टेंस देटा कि इंटरनल रेजिस्टेंस देखो ये क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बोले ठीक है एन ये इंटरनल रेजिस्टेंस अफ ए सेल की कि मैं डिपेंडस अन की फैक्टर ऊपर से डिपेंड कर प्रथम हे जेहतु ये एक इलेक्ट्रोलाइट एक जेमन व्टार इलेक्ट्रोलाइसिस जिंक सालफेटर इलेक्ट्रोलाइसिस तरह एस टू एसओ फोर डायलुटेड एस टू एसओ फोर इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये एक्चुअल क्यों है तो आप प्रत्येकटार जो इलेक्ट्रोलाइसिस पावर क्योंकि सेम ना ठीक है तेल नेचार अब दि इलेक्ट्रोलाइट जे सल्यूशन थे इटा के इलेक्ट्रोलाइट बोले और जे रडसगुल्ला था जो टार्मिनल्सगुल्लो थे मेटल टार्मिनल्स हूँ कार्बन टार्मिनल्स हूँ एक मेटल थे अनेक समय एक कार्बन टार्मिनल थे अनेक समय दुटाई मेटल टार्मिनल थे तो तक बला इलेक्ट्रोड्स ठीक है तो नेचारे तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड कर ठीक है अच्छा तेल कि लिखब जो इंटरनल रेजिस्टेंस कीसर कीसर ऊपर डिपेंड कर नेचार अफ इलेक्ट्रोलाइट नेचार अफ इलेक्ट्रोलाइट 
ইলেকট্রোলাইসের ন্যাচার ওপরে ডিপেন্ড করে তারপরে কনসেনট্রেশন ওপর ডিপেন্ড করে কনসেনট্রেশন অফ ইলেকট্রোলাইট কনসেনট্রেশন অফ ইলেকট্রোলাইটস ইলেকট্রোলাইটসের কনসেনট্রেশন ওপর ডিপেন্ড করে কনসেনট্রেশন যদি বেশি হয় ইলেকট্রোলাইটসের কনসেনট্রেশন যদি বেশি হয় তাহলে আমার ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স কী হবে বেশি হবে ঠিক আছে কনসেনট্রেশন যদি কম হয় তাহলে আমার কি হবে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স কম হবে তাহলে এটা কি হবে এটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স কি হবে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স ঠিক আছে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স যত কনসেনট্রেশন বেশি হবে তার ইন্টারনাল রেজিস্টেন্সও তত বেশি হবে ঠিক আছে তারপরে টেম্পারেচার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে তারপরে টেম্পারেচার টেম্পারেচার বাড়লে মনে রাখবে আমার ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স কমে এখানে ঠিক আছে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করবে টেম্পারেচার তো এটা কি হবে ইনভার্সলি প্রপোশনাল ইনভার্সলি প্রপোশনাল টেম্পারেচার সাথে কি হবে ইনভার্সলি প্রপোশনাল ঠিক আছে তারপরে কমন এরিয়া এমার্জ ইন টু দ্য ইলেকট্রোলাইজ কমন এরিয়া অফ ইলেকট্রোডস এমার্জ ইন্টু ইলেকট্রোলাইট ঠিক আছে যে কমন এরিয়াটা থাকে আর কি এটার সাথে কি ডাইরেক্টলি মানে এখানে তাদের কমন এরিয়াটা আর কি তো কি হয়েছে এখানে এটা ইনভার্সলি প্রপোশনাল মনে রাখবে হ্যাঁ কমন এরিয়াটা যদি বেশি হয় তাহলে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স কম হবে কমন এরিয়াটা যদি কম হয় তাহলে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স কম সরি বেশি হবে তাহলে ইনভার্সলি প্রপোশনাল ইনভার্সলি প্রপোশনাল এবার ইলেকট্রোডস দুইটার মধ্যে যদি ডিস্টেন্স বেশি হয় তাহলেও আমার ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স বেশি হবে সরি কম হবে ইলেকট্রোডস দুইটার মধ্যে যদি আমাদের সরি ইলেকট্রোড দুইটার মধ্যে যদি আমাদের ডিস্টেন্স বেশি হয় তাহলে আমার রেজিস্টেন্স বেশি হবে কারণ চার্জটা আমার বেশি দূর অবধি যেতে হবে ঠিক আছে একটা ইলেকট্রোডস থেকে চার্জ আরেকটা ইলেকট্রোডস যাবে তো তো এটা কি হবে বেশি পরিমাণ ডিস্টেন্স কভার করতে হবে তাহলে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স বেশি হবে তাহলে আমার ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টার্মিনালস ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস কিসের উপর ডিপেন্ড করবে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস ঠিক আছে এটা কি ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স কি দ্য রেজিস্টেন্স অফার্ড বাই দ্য ইলেকট্রোলাইটস ইন দ্য ইলেকট্রোলাইটস অফ এ সেল ইজ নোন এজ বা ইজ কলড ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স অফ দি সেল এটা কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে কনসেনট্রেশন অফ ইলেকট্রোলাইটস ন্যাচার অফ ইলেকট্রোলাইটস টেম্পারেচার উপর ডিপেন্ড করছে তারপরে আচ্ছা কনসেনট্রেশনের সাথে কীভাবে ডিপেন্ড করছে ইট ইস ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল মানে কনসেনট্রেশন বাড়লে রেজিস্টেন্স বাড়বে কনসেনট্রেশন কমলে রেজিস্টেন্স কমবে টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্টেন্স কমবে টেম্পারেচার কমলে রেজিস্টেন্স বাড়বে ইলেকট্রোলাইটসের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাটারির ক্ষেত্রে ঠিক উল্টা কিন্তু তারপরে কমন এরিয়া যদি বেশি হয় তাহলে তাদের যে মানে ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে ইলেকট্রোডসগুলি যদি বেশি পরিমাণে ডুবানো থাকে তাহলে আমার কি কি বলবো তাহলে আমার রেজিস্টেন্স কম হবে আর যদি কম পরিমাণে কমন এরিয়া মানে কম পরিমাণে ডুবানো থাকে তাহলে তার রেজিস্টেন্স বেশি হবে ঠিক আছে এবার ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোলাইটস ইলেকট্রোডস ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড ডিস্ট মানে ইলেকট্রোডস দুইটার মধ্যে যদি ডিস্টেন্স এই যে ইলেকট্রোডস দুইটার মধ্যে যদি ডিস্টেন্স বেশি হয় তাহলে রেজিস্টেন্স বেশি হবে যদি কম হয় তাহলে রেজিস্টেন্স কম হবে ঠিক আছে এটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঠিক আছে এখন আমরা একটা সেলের ইন্টারনাল রেজিস্টেন্সের একটা এক্সপ্রেশন বের করবো যে কোনো একটা সেল একটা সেলের তো অনেকগুলি সেলের জন্য তো কম্বিনেশান আসবে কম্বিনেশান অফ সেলস ইকোমেন্ট রেজিস্টেন্স আসবে কিন্তু একটা সেলের জন্য আমরা দেখি কীভাবে বের করতে হয় এখানে আমাদের ইএমএফের কনসেপ্টও কিছুটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বের করবো এখন ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স 
द रिलेशन बिटुईन इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल वोल्टेज एंड ई एम एफ डिराइवेशन ऑफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड कारेंट ना सरि एंड इम एफ एखन थे कारेंट टन अनेक कि बेर करब ठीक है तो हम क्योंकि इम्पोर्टेंट इटे क्योंकि खूब मैं छोटो छोटो शर्ट क्वेश्चन चले आसते पर इंटरनल रेजिस्टेंस अफ ए सेल डिपेंड्स ऑन हुई फैक्टर्स को दिल जफ द डिस्टेंस विटुईन द इलेक्ट्रोड्स इनक्रिजेस दैन इंटरनल रेजिस्टेंस इनक्रिजेस और डिक्रिजेस ठीक है बाफ द कमन एरिया अब द इलेक्ट्रोड्स डिक्रिजेस दैन इंटरनल रेजिस्टेंस इनक्रिजेस और डिक्रिजेस ए रम धरण क्वेश्चन क्योंकि चले आसते जाना क्वेश्चन अन्य समुक्त करतेब ना जो जिसगल एक भलोक ना देखी ठीक है तो एन एक सार्किट ड्र करी जार मध्य एक एक्सटार्नल रेजिस्टेंस थक एक सेल थक सेलर एक इंटरनल रेजिस्टेंस थक सेलट हे ये पुरोटा मिले एक सेल हमें तो सेलर भर इंटरनल रेजिस्टेंस देखाते पर बहरे देखे तो ये आर हे एक्सटार्नल रेजिस्टेंस एफ सेलन हमारे इम एफ और स्मल आर हे कि इंटरनल रेजिस्टेंस एन एकर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें कि बोलते पर इम एफ इक्ल टू एक यूनिट पजिटिव चार्ज के हमारे पुरोटा घुराते एक राउंड ट्रिप दीते जे राउंड ट्रिप दीते जे टोटल वार्ड डनता है ताकि कि बोलो हमें इम एफ तेल इ एम एफ एफ सेल एन इक्ल टू कि देखो हमें जो पी पॉइंट के स्टार्ट करी पी थे किऊब दीजिए तो टोटल वार्ड डन द वार्क डन टू मुव ए टू मुव ए यूनिट यूनिट पजिटिव चार्ज फ्रम कौनखान कौनखने पी टू किऊ तो ये एत खानी अब्दी चले आसलम तपर कि आसलो इंटरनल रेजिस्टेंस सेलर इंडी ये क्योंकि सेलटाई तर सेलर मध्य तो जाए तो चार्जा प्लस कि हो वार्क डन to move this unit positive charge from ki q to p ঠিক আছে এখন ইউনিট পজিটিভ চার্জ আর দেখো পটেনশিয়ালের ডেফিনেশন কী ছিল পটেনশিয়াল বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের ডেফিনেশনটা কী ছিল ওয়ার্ড ডান টু ব্রিং এ ইউনিট পজিটিভ চার্জ ফ্রম তাহলে এটা হতো ওয়ার্ড ডান ঠিক আছে তো আমরা এই ওয়ার্ড ডানের জায়গাতে কিন্তু ডাইরেক্টলি আমরা কী লিখে দিতে পারবো আচ্ছা যাই হোক তো অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন কী ছিল ডব্লিউ বাই কিউ তাহলে ডব্লিউ ইকুয়াল টু কি ভি কিউ তো এখানে তো কিউটা তো ইউনিট আমরা ইউনিট পজিটিভ চার্জকে নিয়ে যাচ্ছি না তাহলে এটা কী হবে ডাইরেক্টলি হয়ে যাবে ভি প্লাস एखेव सेम जेहे यूनिट पजिटिव चार्ज नहीं जा ठीक है धरलम यटार मध्य दिए आई कारण जाूनिट पजिटिव चार्ज नहीं जाम फर्मुलाते किऊटा कि अच्छा भि डैश धरे निल ठीक है भि डैश धरे निल तो एखे एफ सेल एंड इक्ल टू भि भि तो भि लिखल और ये कि आई इंटू स्मल आर एखे पटेंशियल ड्रप्ट कत पड़े आई इंटू स्मल आर और ये भि डैश लिखल कि डब्ल्यू इक्ल टू भि डैश इंटू किऊ हो कि तो किऊ तो वन किऊर मैगनीच्यूड कत वन तेल डब्ल्यू इक्ल टू भि डैश हो जाए और भि डैश इक्ल टू कि आई इंटू छोटो आर कारण एखे रेजिस्टेंस कत छोटो आर सीमिलारलि कैपिटल भि इक्ल टू कि आई इंटू कैपिटल आर यहाँ बसाते एफ सेल एन इक्ल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मल आर तेल एखन जो आई कमन नहीं कैपिटल आर प्लस स्मल आर ठीक है एफ सेल बाटे जो एखान अनेक कि बे करते जेहतु एक क्वेश्चन पे गेखान अनेक कि बे करते पर आई इक्ल टू कि आई इक्ल टू एफ सेल एन बै कैपिटल आर प्लस स्मल आर अथवा आई इक्ल टू भि बार अथवा आई इक्ल टू ये देखा ए एक्सप्रेशन देखिए एखे सबग एक्सप्रेशन एखान आई बे करते डिपेंड कर देवा आज है ये एक आयर एक्सप्रेशन एट एक आयर एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन देखो एन बेर कर आई इक्ल टू एफ सोल एंड माइनस भि डिवाइडेड बै स्मल आर ये हमारेटा क्वेश्चन ठीक है एखान जो स्मल आर बे करते हैं तेल देखो आकटाई क्वेश्चन लिखी स्मल आर इक्ल टू क्यों एपसोल एंड मैनस भि डिवाइडेड बै आई हो देखो ठीक है ठीक है एकदम इजी एन इन टर्म्स अफ जो कैपिटल आर हमें लिखते हैं तो करब देखो 
इन टर्म्स अफ कैपिटल जो मतलब लिखते हैं तो एफ सेल माइनस भि द पांच नम्बर है स्मल आर इक्ल टू भि डिवाइडेड बै आई इन टू कैपिटल आर तो जेहतु एक कैपिटल आर एक्सट्रा लेगे ताके नीचे एक्सट्रा लेगे तेल कैपिटल आर के माल्टिप्लै करते हैं ताके तेल एफ सेल एन माइनस भि आई इन टू आर मैं कैपिटल भि इंटू आर तेल पे गलम इखने पाँचा क्वेश्चन पे गलम प्रत्येक क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट क्योंकि हाँ ये तुम्हारा निजे अब एगो नीते दुटाई क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन एट एक क्वेश्चन ठीक है एखान के देखो एखान के मेन कन्सेप्ट कि एफसेलैन डेफिनेशन एखे बुझल जैक्चुअल बेपार कि ठीक है बाबा ओपेन सार्किटेड जदि है तेल तरह टार्मिनल पोटेंशियल ड्रोप का कि इमएफ क्योंकि एखे तो ओपन सार्किट एखे क्लोज सार्किट एखे क्या भाव इम एफ बेर करब एक यूनिट पदरी चार्ज के पुरो सार्किट का एक बार घोराते जो टोटल वार्ड टन है से इम एफ बो तो ये इम एफ एर डेफिनेशन एक्सप्रेशन बेर करी ठीक है एखान के कारेंट बेर करते इंटरनल रेजिटेंस बेर करते एक्सटर्नल रेजिटेंस बेर करते डिपेंडिंग अन द सप्लाइड भैल्यूज मैंने की की क्वान्टिटर भैल्यू हमारे देव आज है इटार ऊपर डिपेंड करें फर्मुलाते बसिए बेर कर ठीक है थैंक यू हमारे नेक्स्ट भिडियोते इम एफ सेलर सीरीज एंड पैराल कम्बिनेशन मिक्सचार कम्बिनेशन मैक्सिमाम कारेंट एगुलि करब तर यहाँ पटेंशियो मिटार मिटार ब्रिज एगुलि इनक्लूड करब कैल के कैबिएल और के सिल आलदा एक भिडियो करब कैबिएल और के सिलर पर कारण जो इट खूब इम्पोर्टेंट इट सब चे बस इम्पोर्टेंट चैप्टार मध्य पटेंशियो मिटार और केबिएल है पटेंशियो मिटार के आलदाभवे करो कारण पटेंशियो मिटार एंड केबिएल के प्रश्न आसबी ठीक है थैंक यू